ഇത്രയും ചെറിയ തോക്ക് സാറിനെ കൊടുക്കാറില്ല അമ്പതിനായിരം ലക്ഷമൊക്കെയാ പിന്നെ ജോണിച്ച പറഞ്ഞായിരുന്നു പിള്ളേരല്ലേ അവര് നന്നായി വരട്ടെ അല്ലെ എന്റെ കയ്യിൽ പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപയുണ്ട് രണ്ടായിരം രൂപ കൂടുതലുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ജോണിച്ചന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ നമ്മളീ കളി കളിക്കുമ്പോഴേ കുറച്ചൊക്കെ തയ്യാറെടുപ്പ് വേണം തയ്യാറെടുക്കാൻ നിന്നാലേ ഒതുങ്ങി കിട്ടുന്ന നേരെ കൈവിട്ടു ആലോചിക്കാൻ സമയം കൊടുക്കരുത് നവിടി ഇരുന്നൂറ് രൂപ എളുപ്പത്തിൽ പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗം ഇതാണല്ലേ പോയില്ലേ പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ കളഞ്ഞിട്ട് അത്ര എളുപ്പം പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ തന്ന രൂപ എനിക്ക് തിരിച്ചു വേണം ഓ തരാലോ അതിന് പുറത്ത് നിന്നാലും എങ്ങനെയാ അതോട്ട് വാ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കേൾക്കാം എന്തിനാ ഗോവു ഈ അത്യാഗ്രഹത്തിന് പോയത് നിനക്ക് തല്ലു കൊണ്ടതിലോ നിന്റെ കാശ് പോയതിലോ അല്ല എനിക്ക് വിഷമം എന്റെ മനസ്സും പോകറ്റ് നിറഞ്ഞു കിടന്ന പതിനായിരം രൂപ പോയില്ലേടാ ഇതങ്ങ് കൂടി ക്ഷതമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടട്ടെ നിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് നീ പൊളിച്ചേ പറ്റൂ കുടിക്കാ ഗോപിന്റെ ഡ്രൈവർ അല്ലേ ഗോപിന്ദിന് വരാന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടില്ല എന്താ ടൂർ വല്ലതും പോയിരിക്കാണോ എവിടെ പോയി അടുത്ത് തന്നെയാ എപ്പ വരും വന്നു കിടക്കില്ല എന്താ അസുഖമില്ലാണോ അസുഖമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ നല്ല സുഖമില്ല നിങ്ങൾ കാര്യം പറയൂ അല്ല അവന് ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി കുറച്ച് മുറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എവിടെ കിടക്കുന്നു വീട്ടിലാണോ 
വീട്ടിലല്ല അവനൊരുപാട് പൊളു കൊച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ നാക്കെടുത്ത നുണയല്ലാതെ ഇന്ന് വരെ വേറെ ആളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ വണ്ടി ബോട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചാലി പറയും മുമ്പ് തന്നെ എനിക്കെല്ലാം അറിയാമായിരുന്നു ആദ്യം കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഗോപിനെ ഇഷ്ടമായി ഗോപിന്റെ കുസൃതിയും എന്നിട്ടും മീര സംസാരമൊക്കെ എന്റെ ജോലി രോഗി സംസാരിച്ചൂട ഗോപോ എനിക്കും ആരുമില്ല അമ്മ ആരാണെന്നറിയില്ല അച്ഛൻ ആരാണെന്നറിയില്ല അച്ഛനും അമ്മയുള്ള കുട്ടികൾ ഊഞ്ഞാലാടുകയും കണ്ണുകെട്ടി കളിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അനാഥാലയത്തിന്റെ ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഞാൻ വീർപ്പ് മുട്ടി കഴിയുകയായിരുന്നു എന്താ എന്റെ ജാതി ഏതാ എന്റെ മതം എനിക്കറിയില്ല ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ദൈവങ്ങളുടെ പേരുകളിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു ശകാരിക്കാൻ എനിക്കൊരു ദൈവമേ ഉള്ളു ബോബു അനാഥാലയത്തിൽ നിന്നും സ്നേഹത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ എന്റെ മമ്മി എന്നെ ഇന്നത്തെ മീറിയാക്കിയ എന്റെ മമ്മി എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു വലിയ വീട്ടിൽ ഞാനും എന്നെ പ്രസവിക്കാത്ത എന്റെ മമ്മി മാത്രം ഞാൻ മമ്മിയോടെല്ലാം പറഞ്ഞു മമ്മി ഗോപുനെ കാണണമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുക ചാലി ഗോപുനോടെല്ലാം പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഇവനെ മമ്മി കാണാതിരിക്കാൻ നല്ലത് ഇവന്റെ ഈ പാച്ച് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഇവന്റെ പഴയ രൂപത്തിൽ സുന്ദര കുട്ടപ്പനായി ഇവനെ ഞാൻ മമ്മയുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചോളാം എന്താ പോലെ I am happy with him, Meera. Could you can end the event with her? Meera, bring them something to drink, will you? Yes, Mommy. Mr. Gopu, Meera is a lovely child. I will do nothing to do. I am sorry. I have to leave her now. I need to go to Australia. To Australia. I am not coming back. ഗോപു മീര ലവ് ഉണ്ട് അല്ലേ എനിക്ക് മീര ഇഷ്ടമാണ് മീരയെ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോഴൊന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ ആർക്ക് കൊടുക്കാനാ മോനെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം മതി മീര വിത്ത് കോപു സ്റ്റൈൽ Thank mm-hmm. you.
ചാർജ് <laughs> 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 ഇന്ന ദിവസം കാണാമെന്ന് മുൻകൂട്ടി അനുവാദം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദ്യം ഗോപുവിനെ കാണാനേ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക അനുവാദമൊന്നും വേണ്ട അല്ലെ നിങ്ങളാരാ സാറിന്റെ അളിയന്മാരാ അളിയന്മാരാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അളിയന്മാരല്ല എന്നാ അളിയന്മാരാണ് ഒന്ന് കരുതേ ഇത് കൊള്ളാടോ ഗോപു നീ അന്നൊരിക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ലക്ഷ്മിദേവി നമ്മളെ കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസത്തെ ടൂറിലായിരുന്നു ഇന്ന് വന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു മീരെ കണ്ടു അപ്പോഴാ നീ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെന്തിനാ വീട്ടിൽ പോയത് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്ന പോലായിരുന്നു ഇത് മീരയുടെ ഹോട്ടലല്ലേ അപ്പോ എന്താ നിങ്ങളുടെ പരിപാടി ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പരിപാടി നീ പോയ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിരിക്കും വെറുതെ റോഡിൽ കൂടെ നടക്കും ആ ഞങ്ങളാ മുറി വിട്ട് കേട്ടോ ഒന്നും രണ്ടായിട്ട് എടുത്ത് കയ്യിലുള്ള കാശ് തീരാറായി നീ പോയ പിന്നെ പഴയ തൊഴിൽ നിർത്തി ഇവരല്ലേ കമ്പനി ഉള്ളത് പറഞ്ഞ നിന്നെ കണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാ വന്നത് നീ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി ഒപ്പിച്ചേരണം എത്ര നാളെന്ന് എഴുതിയാ ചുമ്മാ കുത്തിയിരിക്കുന്ന പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഹോട്ടൽ എന്ത് പണിയാ നിനക്ക് പറ്റിയത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്ത് പണിയാലും മതി മാനേജറല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ഗുരു ഗോപേട്ടൻ ചെയ്ത ശരിയായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിലെന്താ അത്ര തെറ്റ് അതല്ല ഗോപേട്ട എത്രയായാലും ഗോപേട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ ചാളി ഉണ്ണി അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഭേദപ്പെട്ട ജോലി കൊടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ ജോലിക്ക് അങ്ങനെ വലിപ്പ ചെറുപ്പമൊന്നുമില്ല അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തേനെ അവൻ പഴയ ഗോപു അല്ല ഉണ്ണി നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അവനായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സപ്ലൈഡ് ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു ഏയ് അതൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമല്ല ചാർലി എന്ത് ജോലി ചെയ്താലും വേണ്ടില്ല എത്രയും വേഗം എനിക്ക് എന്റെ പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ചയക്കണം ഉണ്ണി എന്റെ ശമ്പളത്തിന്റെ പകുതി ഞാൻ മാറ്റി വെക്കാം നീ മാറ്റി വെക്കണം അതൊരു നല്ല തുകയാകുമ്പോ നീ നാട്ടിൽ പോയി പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ചയക്കണം എന്താ നിന്റെ പെങ്ങള് എന്റെ പെങ്ങളല്ലേ ഉണ്ണി ഉണ്ണി നമ്മൾ തമ്മിലെങ്കിലും ഒരു അകൽച്ച ഉണ്ടാവരുത് ചാർലി നീ പോയി കിടന്നു രാവിലെ എഴുന്നേക്കണ്ടതല്ലേ സൂപ്പർവൈസർക്ക് താഴെയാ പാവരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിയമങ്ങളൊന്നും തെറ്റിക്കണ്ട